നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരു വര വ്യാസമായി ഒരു വൃത്തവും ഈ വരയുടെ പകുതി വ്യാസമായി മറ്റൊരു ചെറുവൃത്തവും വരച്ചിരിക്കുന്നു വൃത്തങ്ങൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ആ ബിന്ദുവിൽ കൂടെ വലിയ വൃത്തത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഞാണിനെയും ചെറിയ വൃത്തം സമഭാഗം ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ഞാണിനെ സമഭാഗം ചെയ്യും എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് എന്താ സമഭാഗം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഒരു വരയെ രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കാനാണ് അപ്പൊ രണ്ട് വരക്കഷ്ണങ്ങളുടെ നീളങ്ങളുടെ തുല്യതയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങളാണ് കാരണം ഒരളവും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ത്രികോണങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സദൃശ ത്രികോണങ്ങളോ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളോ നമ്മൾ രണ്ടും പഠിച്ചത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ ഞാണ് നമ്മൾ എ ബി ആണ് ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമല്ലേ വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമല്ലേ എന്താ കാരണം ചെറിയ വൃത്തവും ഈ ഞാണും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവാണ് ഒ ചെറിയ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു എന്തായിരിക്കണം വൃത്തത്തിന്റെ അതായത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പകുതിയും ഈ പകുതിയും തുല്യമാവണ്ടേ അപ്പൊ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം മധ്യബിന്ദു ആണ് അപ്പൊ എ ബിയുടെ മധ്യബിന്ദു ആണ് ഒ അപ്പൊ അത് വലിയ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രവുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം എ പിയുടെ നീളം പി സിയുടെ നീളത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അല്ല എ പിയുടെ നീളം പി സിയുടെ നീളത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കാം രണ്ട് വരകൾ വരച്ചു കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഏതൊക്കെ വരയ്ക്കാം പി സി എന്നുള്ള ഒരു വര ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരയും വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ വലിയൊരു ത്രികോണം തന്നെ നമുക്ക് ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ത്രികോണം നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ത്രികോണം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ത്രികോണത്തിന്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിന്റെ മധ്യബിന്ദുവാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു അല്ലെ എ ബി എന്ന വശത്തിന്റെ മധ്യബിന്ദുവാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു ഇനി കോണുകൾ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം നമുക്ക് കോണുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വരിക ഈ കാണുന്ന കോൺ എന്തുകോണാണ് മട്ടകോണല്ലേ കാരണം ഈ കാണുന്ന വൃത്തം വൃത്തം വരച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വൃത്തം ഏത് കളറാണ് വേണ്ട നീലെടുത്ത ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന ഈ വൃത്തം ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ വൃത്ത വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് പിന്നെ വ്യാസത്തിന്റെ അഗ്രങ്ങൾ വൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണാണ് അപ്പൊ ഈ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണാണ് അപ്പൊ ഈ കോൺ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണാണ് അല്ലെ ആ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എത്രയായിരിക്കും ഈ സീലുള്ള ഈ കോണും എത്രയായിരിക്കും ഉറപ്പല്ലേ ഈ വലിയ വൃത്തത്തിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന കോണല്ലേ വലിയ വൃത്തത്തിൽ ഇതാ നോക്കൂ ഈ വലിയ വൃത്തത്തിൽ എ ബി വ്യാസമാണ് ഈ വ്യാസത്തിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ വൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണാണ് അപ്പൊ അതും അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണാണ് അപ്പൊ അതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വരകളും അതായത് പി ക്യു ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന വരയും ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വരയും എ സി എന്ന് പറയുന്ന വരയ്ക്ക് ലംബമായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലംബമായ വരകൾ പരസ്പരം എന്തായിരിക്കണം സമാന്തരമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വരകളും സമാന്തരവുമാണ് അല്ലെ അതായത് ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന വര ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വരയ്ക്ക് സമാന്തരം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വലിയ ത്രികോണം എന്ന് പരിശോധിക്കാം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ത്രികോണത്തിലെ ഒരു വശത്തിന്റെ മധ്യബിന്ദുവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന് സമാന്തരവുമായ വര എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ മറ്റേ വശ മറ്റേ വരയെ മൂന്നാമത്തെ വരയെ എന്ത് ചെയ്യും സമഭാഗം ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ അടിസ്ഥാന അനുവാദ സിദ്ധാന്തം അതിലെ എന്റെ പേര് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം എ ബി സിയിലെ മൂന്നാമത്തെ വരയെ ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന വര സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു ഇതന്നെയല്ലേ നമ്മളോട് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഞാണിനെ ഈ ചെറിയ എ ചെറിയ വൃത്തം സമഭാഗം ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മളോട് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ പി സമം പി സി ആണ് അതായത് എ പി സമം പി സി ആ എ പി സമം പി സി എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ എ പി സമം പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഞാണ് മറ്റേ ഞാണിനെ അല്ല ഈ വൃത്തം